वर्ष नंबर ट्वेंटी एट अध्याय चतुर्थ श्रीमद् भागवत गीता द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ तथा अप्रे स्व अध्याय ज्ञान यज्ञ च यज्ञ संशित व्रता कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा तथा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं तात्पर्य क्या है इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं भारत में धनाढ़ व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं यथा धर्मशाला अन्य क्षेत्र अतिथिशाला अनाथालय तथा विद्यापीठ आदि आदि अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए दातव्य संस्थान है ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ है अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोगों में जाने के लिए चंद्रायण तथा चतुर्मास जैसे विविध तप करते हैं इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं उदाहरणार्थ चतुर्मास व्रत करने वाला वर्ष के चार मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है और न दिन में दो बार खाता है न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपों में यज्ञ कहलाता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग्य पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए है तथा हट योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं इसे स्व अध्याय यज्ञ कहा जाता है ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं किंतु किंतु कृष्ण भावना अमृत इनसे अलग है पृथक है क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता अपितु भगवान तथा उनके प्रमाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है फलते कृष्ण भावना अमृत दिव्य है Having accepted strict vows, some become enlightened by sacrificing their possessions and others by performing server austerities by practicing the yoga of eightfold mysticism or by studying the vedas to advance in transcendental knowledge purport these sacrifices may be fitted into various divisions there are persons who are sacrificing their positions in the form of various kind of charities in india the rich the rich man community ya rich mercantile community or princely order open various kinds of charitable institution like dharmsala annasala atithi shala anathalya and vidyapeetha in other countries too there are many hospitals old age homes and similar charitable foundations meant for distributed 
distributing food education and medical treatment free to the poor all these charitable activities are called dravya may yagya there are others these are others who for higher elevation elevation in life or for promotion to higher planets within the universe voluntarily accept many kinds of austerities austerities such as chandrayan or chaturmasya these process entailed server these process until server was for conducting life under certain rigid rules for example under the chaturmasya bow the candidate does not say for four months during the year july to october he does not eat certain foods does not eat twice in a day or does not leave home such sacrifice of the comfort of life is called tapomaya yak there are still others who engage themselves in different kinds of mystic yoga like the patanjali system for merging into the existence of the absolute or hat yoga or astang yoga for particular perfections and some travel to all the satisfied places of pilgrimage all these practices are called yagya yoga yagya sacrifice for a certain type of perfection in the material world there are others who engage themselves in the studies of different vedic literatures especially specifically the Upanishad and Vedanta Sutra or the Sankhya philosophy all of these are called swa adhyay yagya or engagement in the sacrifice of studies all these yogis are faithfully engaged in different types of sacrifice and the and are seeking a higher status of life krishna consciousness however is different from these because it is the it is the direct service of the supreme lord krishna consciousness cannot be attained by any one of the above mentioned types of sacrifice but can be attained only by the mercy of the lord and his bona fide devotees therefore krishna consciousness is transcendental shrimad bhagavad gita